Okay, our next dish is Korean beef. Okay, so ngayon, dito natin siya lulutuin sa ating multipurpose rice cooker para pwede nating iwanan kasi syempre ang beef, lalo na some parts of the beef, are tougher and medyo mas matagal lutuin. So, for today, ang gagamitin nating part is the shank. Normally, ginagamit natin itong pang bulalo, pang nilaga. So, yan yun, ha? yung may utak pa, di ba? Eh, medyo matagal yan lumabot. So, ang maganda sa rice cooker na to, multipurpose nga siya, pwede natin siyang iwanan. Siset lang natin yung timer at bahala na siya. So, you're free to run errands. Hindi ka natatakot na meron ka na iwan na niluluto sa bahay. At saka, hindi lang siya slow cooker, katulad ng iba ng mga crock pot na ginagamit natin. Pwede rin siyang fast cooker. So, kung nagmamadali ka, itaas mo temperature, at kung naman hindi ka nagmamadali at gusto mong mag-slow cook lang siya, pwede rin yun. Okay, so let's start. Lalagyan na natin yung beef. Yan. Tapos, lalagyan natin ang 1 cup of kikoman. And then, 1 fourth chopped garlic. So, sama-sama lang ulit. And then, one half, one half cup brown sugar. Tapos, lagyan natin ng onions. One large onion to, chop. Yan, ganun lang. Haluin natin ng konti para mag-mix yung mga ingredients. And then, pagkatapos, takpan natin and plug it in. Lutuin natin initially at 400 degrees. Pag narinig ninyo nag-click, once again, the cookware is calling you, telling you to lower the temperature para makatipid sa kuryente. So, hintay natin yun. Ilo-low natin. We start from 400. Ibaba natin sa mga 250. And depending on the quantity and the kind of beef that you use, it can take anywhere from an hour to an hour and a half to tenderize it and to cook it. So, mamaya, babalikan natin siya for the finishing touches. Okay? Okay, so ready na ang ating Korean beef. But before serving, lalagyan muna natin ang green onion. Yan. Ting halo. Okay. 